वेलकम बैक प्रॉब्लम सेवन डैश फोर्टी सिक्स सो स्टेटमेंट इज द बीम इज सब्जेक्टेड टू शेयर ऑफ एट हंड्रेड न्यूटन डिटरमाइन द एवरेज शेयर स्ट्रेस डिवेलप इन द नेल एलॉन्ग साइड ए एंड बी इफ नेल आर स्पेस्ड हंड्रेड मिलीमीटर अपार्ट ईच नेल हैज़ अ डायमीटर ऑफ टू मिलीमीटर सो यू कैन सी दिस इज द बीम एंड दैट इज मेड अब ऑफ दिस वुड दैट आर नेल टूगेदर एट साइड ए एज वेल एज एट साइड बी दिस नेल्स आर स्पेस्ड ऑफ हंड्रेड मिलीमीटर एंड हैविंग डायमीटर ऑफ टू मिलीमीटर एंड अ शेयर ऑफ टू एट हंड्रेड न्यूटन इज अप्लाइड सो यू हैव टू फाइंड द एवरेज शेयर स्ट्रेस डिवेलप इन दिस नेल सो लेट स्टार्ट विद द सोल्यूशन वी नो दैट शेयर फ्लो इज इक्वल टू हॉरिजेंटल शेयर फोर्स पर यूनिट लेंथ विच इज़ द स्पेस एंड दैट शेयर फ्लो इज आल्सो इक्वल टू वी इंटू क्यू डिवाइड बाय आई सो व्हाट वी डू इज दैट वी हैव दिस वी वी डू नॉट हैव क्यू वी डू नॉट हैव आई सो वील फाइंड फर्स्ट आई विच इज सेक्शन प्रॉपर्टी सो फॉर सेक्शन प्रॉपर्टी आई प्रॉपर्टी आई विच इज नॉट नोन सो वी विल फर्स्ट फाइंड द न्यूट्रल एक्सिस पास इज थ्रू सेंट्रॉइड सो बिकॉज दिस बीम इज नॉट सिमेट्रिकल अबाउट हारिजेंटल एक्सिस सो वील फर्स्ट फाइंड द सेंट्रॉइडल एक्सिस पासिंग सेंट्रॉइडल एक्सिस सो फॉर दैट वी हैव फार्मूला विच इज वाई बार इज इक्वल टू सम ऑफ वाई डैश वाई इंटू वाई डैश इंटू वाई डैश इंटू ए डिवाइड बाई सम ऑफ एरिया सो लेट दिस इज वन एंड दिस इज टू सिंस ए बोर्ड एंड बी आर सेम सो वी विल राइट एट वाई डैश वन वाई वन डैश इंटू ए वन प्लस टू टाइम्स वाई टू डैश इंटू ए टू डिवाइड बाई ए वन प्लस टू टाइम्स ए टू नाउ वट इज वाई वन डैश सो इफ वी टेक दिस अपर सरफेस एज अ रेफरेंस लाइन सो दिस इज वन सो दिस एरिया विल बी ए वन ए वन सो वाई डैश विल बी इक्वल टू ए वन ए वन इज यू कैन सी टू फिफ्टी मिलीमीटर मल्टीप्लाई बाई थर्टी मिलीमीटर क्लियर सो टू फिफ्टी मिलीमीटर इन टर्म ऑफ मीटर इज जीरो पॉइंट टू फाइव जीरो multiply by its thickness which is 30 mm and 30 mm is 0.03 what is y dash so y y1 dash so y1 dash is distance from the top surface till the mid of this first this distance is y1 dash and this y1 dash is 30 divided by 2 which is equal to 15 mm so 15 mm is 0. Zero one five plus two times y a two. Now a two is this area, which is thirty multiplied by one fifteen millimeter. So one fifteen is zero point one five zero multiplied by thirty is zero point zero three into y two dash. So y two dash is distance from top surface till the mid of this seconds. This distance is y two dash, and this y two dash is one fifty divided by two, which is equal to zero point one fifty divided by two, which is equal to seventy five millimeter, and seventy five is zero point zero seven five meter. Divide by area a one a one area was zero point two five zero multiply by zero point zero three. Plus two times area two, which is zero point one five zero multiplied by zero point zero three. So when you calculate it, you will get y dash, the location of uh, neutral axis pass passing through centroid, is equal to zero point zero four seven seven three meter, or you can say it is forty seven point seven three mill meter. What does it mean? 
it means that from the top the neutral axis or centroidal axis passing through its neutral axis uh, centroidal axis will be this one so this distance from the top this is your y dash y bar y which is equal to 47.73 millimeter now you have i so by using by using parallel axis theorem we will find i which is i is equal to sum of i dash plus ad square so for first one we will have 1 over 2 1 over 12 i am talking about this one so we'll first find the moment of inertia of this which is equal to 1 over 12 its breadth into h cube h is 30 millimeter so i will write 1 over 2 0 0.250 in meter into h is 0 0.03 whole cube plus area area is again this 0 0.250 into 0 0.03 into d square now what is d square so distance from neutral axis till the mid of this section so this is your d1 this is your d1 so d1 you can see that it can be obtained if you subtract y1 dash from this clear so y y dash in meter is 0 0.04 773 minus y1 dash is 0 0.015 whole square plus 2 times 1 over 12 now we will calculate the moment of inertia for this so its breadth is 30 millimeter and height is 150 millimeter so 1 over 12 breadth is 0 0.03 into height is 0 0.150 whole cube plus area which is equal to um, 0 0.03 into 0 0.150 into d square now what is d square so d square is distance from neutral axis till the mid of second section so this is the mid of uh, second section and this is the neutral axis so this distance is d2 so i will write this distance is d2 and this can be obtained if you subtract uh, y, uh, y dash from this y2 you can see that if you subtract this distance from this distance clear so you will left with this so this distance y2 dash is again uh, that was uh, y2 dash was 0 0.075 0 0.075 minus y dash which is 0 0.04773 whole square so when you calculate it you will get the moment of inertia for the beam shown above is 32.164 into 10 to the power minus 6 meter power 4 now you have this i you have v you do not have q so what we will find q we know that q is equal to y dash bar into a so you can see that here this is the this is the shaded portion this this one is the shaded portion in which we use this nail to connect with this so this is the area a dash so this is a dash and y bar is distance from neutral axis till the mid of this section which is this d1 and d1 was this one d1 this value this one so i will write it 
ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो फोर सेवन सेवन थ्री माइनस ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो वन फाइव इन टू एरिया एरिया इज टू फिफ्टी मिलीमीटर विच ज़ीरो पॉइंट टू फाइव ज़ीरो मल्टीप्लाई बाई ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो थ्री सो वैन यू कैलकुलेट इट यू विल गेट क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो पॉइंट टू फोर फाइव इन टू टेन एस्ट पावर माइनस थ्री क्यूबिक मीटर नाउ यू हैव वी एज वेल सो यू कैन जस्ट पुट इट इन दिस फार्मूला क्यू इज इक्वल टू शेयर फ्लो विच इज हॉरिजेंटल शेयर फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू वी इन टू क्यू डिवाइड बाई आई सो वी इज इक्वल टू एट हंड्रेड पाउंड क्यू इज जीरो पॉइंट टू फोर फाइव इन टू टेन एस्ट पावर माइनस थ्री डिवाइड बाई आई which is equal to 32.164 into 10 to the power minus 6 so from here you will get the value of shear flow is 6105.4 newton per meter okay this 800 is not in pound uh, this is in newton so can you make this correction so now we have shear flow we know that shear flow is also equal to horizontal shear force per unit length so you can just put the value of q 6105.4 is equal to fh divided by s s is the spacing nail spacing which is 100 mm so 100 mm in term of meter is 0.1 so from here you will get horizontal shear force will be equal to 0.1 multiplied by 6105.4 and we will get horizontal shear force will be equal to uh, 610 610.54 newton now this i will write it since each side of the beam side of the beam resists this shear force then average shearing stress in the nail will be equal to fh divided by 2 into area you can see that you have nail on this side as well as on these sides clear so the shear force will be distributed divided by 2 so that's why fh divided by 2 into area so fh is 610.54 divided by 2 multiplied by diameter of nail is given so area is pi by 4 into 2 mm in meter it is 0.002 whole square so when you calculate you will get the average shearing stress in the nail comes out to be 97.2 mega pascal which is the answer of this question and that was all about this problem 7-46 i hope you have enjoyed this video those who are new to my channel then i will request them to subscribe it and don't forget to press the bell icon If you have any question you can ask me in comment section thank you for watching